Hello, hello, guys. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Thank you for joining on time, guys. I can see that we are eight. Okay, eight. All right, we we're, uh, we will start in some minutes, guys. We will wait for the other ones to join. Let's see, we have more people joining. Teacher, we don't hear you. Now you can hear me? Now, yes. yes. Yes, we can hear you. So, yes, I was telling you that we will start the class because it's time. Let's see. Yes, we will start. Um, there are a lot of listeners today. One moment, guys. Let's see. Um, good evening. Good evening. How are you, Daniel? I'm fine. Sorry, I'm late. Oh, don't worry. It's fine. We haven't um started yet. We was okay. uh, <clears throat> sorry. We were waiting for more people to join, but I believe uh we'll start. Okay. 
Let's see, I'm just trying to modify something in my settings. Okay. All right, don't worry. Guys, everyone is getting sick. I'm also getting sick. I'm about to get a, a, a flu, but I believe it is like a, a, like a, because of the allergy. I don't know if there is any kind of allergy today. Um, no one to catch a flu. I mean, I don't want, my body wants. <laughs> And it is like that. I hope that that ha that doesn't happen, Beth. Okay. <clears throat> okay, guys. So thank you very much for joining. Today we will study how to make the superlative form of the adjectives. Um, this is the class seventeen. <clears throat> oh, all right, Ezekiel. I'm allergic to a lot of things, <laughs> a lot of things. Have you made this test, uh, the um, allergy test, guys? No? It's a little bit complicated. I mean, not complicated actually, but I believe the treatment is worst. <clears throat> It is like some, uh, um, like um, some kind of um, how do you how do I explain this? Some kinds of shot that you you get in your in your in your arm in order for you to be tested for a lot of things, right? And that, for example, I got 20 shots here, 20 shots, all right? From, from different things, from different things. I don't know, it, it might be because of the dust, because of the, <clears throat> Of mites, um, acaro, acaro, yes, that would be like mites, um, because of dust. I mean, many things that you can be allergic, uh, allergy, allergic. Um, so basically, uh, that's that's the test. You get like twenty shots. <laughs> about things that you can be allergic uh, for. And um, the idea is that at the end, uh, you, well, the doctor discover about what are you allergic for. If you are allergic for the 20 things or for one, for two, for five, etc. Oh my God, sorry, one moment. Teacher, you're, are you mute? Sorry, sorry. Muted? In my case, I got 20 shots and at the end I got, I was allergic for 15 or 18 things, almost a 20, right? So that was, that was why I, I got sick. I got a lot of sick in my, in my childhood, right? <clears throat> so I got a treatment in which I had to, <clears throat> receive uh, like let me see one I believe was one or two <clears throat> uh, I, I'm just trying to remember uh, one it was one per 
one per week or one every four days? Yes, one every four uh, days. So I got the insulin, the insulin shot. Do you know that insulin shot, that the injection? So I got this in my arm. All right. Yes, it's, it's the um, insulin shot or the injecting insulin, the one that you put in your body. It can be in your in your stomach or it can be in your arm. So it, it is the same, it is the same injection, all right? The one that you used. So the idea is to get these shots in order for your body to get accustomed to that thing, right? So it's complicated, but it works for me. It works a lot for me. I don't know if you got my point. <laughs> no, guys, did I explain it? Or you were lost? <laughs> no? ¿Quién ha tenido ese, ese tipo de tratamiento before? Oh, okay. Ezekiel said he was allergic for many, to many things for three years, exactly. The, uh, the treatment is almost for two or four years, just in mind, and every four days you need to be showed. You need to be showed it. Um, so it is a little bit expensive in case that you are paying for that. One second. All right. So, lo que les estaba diciendo es del tratamiento de, de cómo ser realmente más inmune, right? A ese tipo de alergias. So, no sé si ustedes ha, ha, han tenido ese tratamiento, pero in my case, yes. I have gotten this treatment. It's difficult. Cada cuatro días, puyada, right? Y yo misma me las ponía, porque anyways. Sí, 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 a DN y sí, sí, guys. Y los de insulina no, no son tan complicadas que se digan. Pero es interesting, right? So, no sé, creo que no me pusieron de esa de ese la vez pasada, bueno, en ese tiempo, porque, por ejemplo, ahora eh, vinieron a fumigar a mi casa contra los mosquitos. ¿Se imaginan? Uy, uh, yo súper feliz que ellos se mueran. <risa> Pero por el olor, guys, me puse así, porque quedó el resto del olor. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado y no sé, si, yo me imagino que fue por la fumigada. ¿Sí, Mabel? ¿Y por qué será? Porque bueno, bien, yo... a mí me pasa bien seguido, con todos los olores casi. Por ejemplo, en la oficina, la, la persona que hace la limpieza, hay un olor que no me lo pone en la oficina, porque una vez se me cerraron los bronquios y salí que no podía respirar. Entonces eso me sucede con ciertos olores, que se me cerraron los bronquios y no puedo respirar. Y, bien, y con lo de la fumigada también me pasa bastante. Okay, teacher, mm -hmm. what has happened to me is that, I don't know how to say fumigar in English, always that came to my community to fumigar, uh, it's a really inappropriate moment. <laughs> I'm always taking a shower. I'm always dressing, I'm always using the bathroom, always, always teacher. And the last time I was with taking a shower, taking a shower, and I was in, and my mom just sent me, uh, there is a uh, migando, and I go they are, out uh, of it with la toalla, <laughs> a la calle. always happened really? that to me, yeah. It's with shampoo, with shampoo and soap in the body, always. Oh my God. <laughs> no, but in my case, guys, I, I got, I'm getting sick. Like it is, I believe I was 
I was allergic, like it was a kind of allergy, I don't know. But I waited like one hour. I waited an hour outside, an hour. And I, I decided to enter because I was working and I had to continue working. So, oh my gosh. And I felt, I started to feel like that. So I believe it is because of that. And now that my veil is telling me, now I'm confirming that it was because of the fumigation. <laughs> fumigation. Teacher. Teacher. Yes. Uh, I don't know you take uh, my advice. Advice. Mm -hmm. Um. You you drink um I vitamin uh, you know you you night know is uh beta uh quince uh -huh. yes you oh, drink. okay thank you yes it's it's it very it's very good oh, okay it's buenísima teacher is a la beta quince really beta yes uh, yes as you say ama es the the laboratory file um, esa le ayuda y le fortalece su sistema inmunológico es una cada 15 días por tres meses oh, se lo aseguro you. se lo aseguro que veo que, que si tiene muchas vitaminas right? yes ah ya lo conoce si sí, ahorita lo estoy viendo en internet <risas> ajá buenísimo where do you work es, el, el, el tratamiento el tratamiento son seis de comisión de comisión okay. <laughs> yeah. 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 <laughs> silent silent the night we're finished I, I, silent I be I, I be in my world <laughs> oh, okay <laughs> yes it's, uh -huh. en serio es, es buenísimo teacher buenísimo ok eh, no thank importa you que, no importa que esté embarazada, no importa. Be the deck. Ok, Be thank the deck you. Yes. No, pero sí, guys. Sí me siento así. Es, es que, que muy ¿verdad? seguido la veo. ¿Usted usa ventilador quizás? Ahorita sí por el calor y no aguanto. Me pasa ¿no? eso a mí. Me pasa eso a mí um... con el ventilador. Igual cuando, si alguien pone aután, me muero. Ah, Yo me muero. That's... Me muero. Yeah. Todo eso. Yeah. No, eso no uso porque no, no lo aguanto. I can't stand out town. I can't stand that thing. No, ni lo use. No, no se lo no, ocurra. Es que no <coughs> Pero sí, este, abrigo eso. Yo thank you, Julio César. Thank you. Okay, okay thank you, sí, guys. Yeah, I appreciate it. Ajá. Uh -huh. Okay. So guys, uh, thank you for joining. I believe uh, we are enough uh, uh, today. Uh, we're enough uh, people. So as I mentioned before, we will go ahead and um, learn how to make the superlative form of adjectives, which is pretty easy, guys, okay? This is the class 17, but before starting with this, I will ask you to go to the page 25. There is a vocabulary practice that we will do right now in the page 25, okay? On your manual. Please go to the page 25, which is uh, this one. Okay, and we have a building vocabulary on the exercise number three. Could you please go with uh, go for it? Page number three. Sorry, let me send to you a screenshot. So you will get it, all right? Okay, let me see. All right, I'm sending a screenshot. Sorry, my WhatsApp is loading. Okay, great. Let me go back.
Okay, so we have the names of the staff member to the right that description. Sorry, we will go ahead and match the names of the stem, a staff member to the right description. We will do it together, okay? We have an executive chef, we have the server, we have the host or the hostess, uh, we have the kitchen manager and we have the cashier. I would like to ask you guys, what is the difference between host and between hostess? Who can tell me what is the difference of it? It can be singular and plural. It can be singular and plural. All right, thank you for telling us. Um, what about, what, what do you think guys? Do you believe it's like that? No. No idea, guys. Yeah, I think it's the gender. It's the, the gender. gender. Is different. All right. Uh, one is for a male and the other is for a female. Yeah, house is female. Is uh, house male, is male. Uh huh. Male and hostess is a female. Exactly. Hostess is female, and ho host is male. Uh, let me see one second. For example, if you want to make it plural and singular, then you will say. It uh, you will write it like that. Let me get a second. Host, that will be for male plural, all right? And host, sorry. Host says that will be uh, for female plural, all right? So just to confirm, guys, Host is male singular, okay? Hostess is female singular, all right? Okay. So host is for male singular. Hostess, female singular. Host, uh, male plural. And hostess is female plural, all right? So who is the host, guys? Who is the host? Do you know that occupation? Anfitrión. Excuse me? <coughs> Anfitrión. Oh, okay. Yes, uh, okay, yes. It's, it's In... a person who replace a raving guest. Okay. It will come whenever... into... Sorry, go for it. Mm -hmm. Excuse me, excuse me. No, 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 go for it. <laughs> <laughs> we come in to, into restaurant and sit them. Exactly, yes. I mean, it, it is uh, what Jaime said because it has more meanings, right? But in this case, since we're talking about like, you know, restaurant, let's say, is the person who receives of entertains the guest, right? That's basically uh, what it is. The person who receives the guest. And who is the guest, guys? Who's the guest? The customer. The customer, exactly. So um, in that case, who can tell me what is the translation of it, of host in, a, in a Spanish? Zafata o, o no sé, algo así. <laughs> um, uh, yes, in a, in, in a restaurant, what will be the, the translation? Yes, right? Thank you, thank you, Ezekiel.
So how would you translate that, guys? Which word, teacher? Host. Yes. Host. Host. But in a restaurant, yes. <clears throat> like in Spanish, what will be the translation? Host. Yeah. Host en femenino. Excuse me? Host is anfitrión. Host or hostess? Is the person who receives the guest. Okay? Is the person who receives the guest. So how how do you call this in Spanish? Casero. No. Who? Casero. This is the first person who meet a guest when they enter in a restaurant. The first person who meet the uh, who meet the guest, the one that says, "Hey, welcome." Yes. The one that welcome. Is that what you called it in Spanish? How do you call it in Spanish? Eh, teacher, es como un mesero, pero el que está en la puerta, ¿verdad? Que le dice, exactly. buenos días, un gusto de y, le, y lo lleva a la mesa donde no va a estar. Uh -huh. Pero it's no me acuerdo one, cómo. It's not the one who takes the order. It's the one who welcomes the guest. Yes. The first person who, who gets the, uh, I'm sorry, who welcomes the guest. No idea? <laughs> Wait me, please. <laughs> no, I'm, I'm, in Spanish, it's a, a, like a difficult to find this word, right? Because to be honest with you, I'm asking you, because I don't know. I don't remember who, what is the name of this person. I'm trying to get the best, the best translation in Spanish. Yes. Do we deal with the hot? Yes, right? But we don't know. Um, no. Any idea, guys? Es el que recibe a las personas invitadas. Ajá, but what is the name in Spanish? No es el recepcionista. Mm, no. Because that el is portero? the receptionist. <laughs> es a, es de can. El portero, <laughs> right? El portero. Sí, pero ¿cómo le decimos en español? No le decimos el anfitrión. El, 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 ajá. Anfitrión, sorry. No, to be honest with you, I don't, I don't get the... I mean, I know what it is. Um, Saben que sí, es como un recepcionista. Um, Realmente sí puede ser como el anfitrión, pero no lo ocupamos así, ¿verdad? Que nosotros no decimos anfitrión. Pero hablándolo ya más popularmente, sí es como el... El muchacho. El recepción, el muchacho. Muchacho. El... Es como el recepcionista, sí, llamémoslo así. Pero en sí... Eh... La tra traducción es anfitrión, pero yo no creo que lo ocupemos mucho en nuestro país así, ¿verdad? Es que el anfitrión es diferente al, al que lo recibe a las personas. El anfitrión es el dueño del local o, o el manager. Ok. Um... Ajá, exactly. That's what it is. Aquí okay. estaba buscando, pero por lo general sí, pero... solo recepcionista aparece. Sí, solo recepcionista. Estaba buscando también solo recepcionista. El botones. A mí me parece que el server, el server, server me aparece a mí, pero es lo mismo que un mesero. Server es lo mismo que un waiter. Sí. Ah. Ajá. Eh, okay. Yo lo que hice es que lo busqué en Google y le puse que cómo se llama la persona que, que le da la bienvenida a un invitado en un restaurante y me apareció recepcionista y host en inglés. So, recepcionista, right? It is like a receptionist. 
De hecho, la traducción es uh, anfitrión, pero no lo utilizamos. Give me just one moment. Si alguien me está diciendo algo. Okay, and your country is just another way there. <laughs> Sorry, what was that again, Ezequiel? Ezequiel? No, fui yo, teacher. Ah, no. tú ya escuché. Ok, ok. No, no. Sorry. Teacher, teacher. Mm -hmm. In your country, he's just another waiter. <laughs> ah, ok, yes, it is just another waiter. <laughs> I got your point, yes, it's just another waiter. So, okay, guys, <laughs> now that we understand this uh, definition, all right, we have the kitchen manager and we have the cashier, all right? Well, who is the executive chef, guys? Who is this, the executive chef? What is the difference between the executive chef and the kitchen manager? Ejecutive no, chef, el jefe de cocina, el kitchen manager, está en la kitchen. The kitchen the... manager. All right. All right. So based on this, let's respond in regards to uh, these descriptions. Okay. Let's do it together, guys. Let's do it together. We have the person handling payment in a restaurant. Who is the person uh, that is handling payments in a restaurant, guys? Cashier. Is the cashier, cashier number five, right? Cashier, yeah. all right. What about this? Who is the person in charge of creating menus, managing kitchen staff, and food standards? Executive chef. Sorry? Executive chef. Executive chef. Yeah. Executive chef. All right. And who's the person who hires the staff, purchases food, and makes sure everyone is trained? It's the manager. It's a manager. Very good. Who is the waiter or waitress who attends customer with food? And drink. Server. Server, right? Who is the person who greets arriving guests, welcome them into the restaurant, and sits them? Hostess. 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 Very good. House. Guys, do we have any question about this uh, vocabulary? Questions about this vocabulary? Or no questions? Purchases, purchase, purchases. Purchases? No, number, number four, teacher. What oh, the pronunciation, a person, a person. Purchases. Purchases, yes, purchases. purchases. Uh, without the S is purchase, but with the S is purchases. Purchases and purchases. 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 It's in third person. Third person. Purchases. Any other question, guys? No questions? No, not sure. Okay, great. Uh, let me see. All right, let me stop sharing and now let me go back to this. All right, guys, now I will ask you to please uh, do me a favor and go to the page number, uh, let's see, page 27, please, page 27 on the manual. 
page 27. Uh, right, page 27, which is this one, right? Here you have the page 27. Okay, guys, so we have right now a conversation, okay? This is a model conversation between Gilbert and between Laura. Laura, sorry, Laura. Laura and Gilbert. Uh, it says, all right, let me go ahead and uh, read it, and then you practice the pronunciation, okay? Let's start. Laura, how do you keep the schedule organized? My staff is always complaining. I use an online service so the staff can see their schedule for their phones, from their phones, sorry. That sounds like the most efficient, efficient way. I bet it saves a lot of time. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Just allow me one moment. Uh, let's see. Just let me do something. <clears throat> okay. Uh, let's repeat after me, guys. Laura, how do Laura. you keep this schedule organized? Laura, how do you keep the schedule organized? Laura, how do you keep the schedule? Let's repeat it again. Laura, how do you keep the schedule organized? Laura, how do you keep the schedule organized? All right. Um, let's see. My staff is always complaining. My staff, My staff is, always, is always, complaining. always complaining. Do you know what is the meaning of complaining? Complaining? What's the meaning of complain? Uh, very busy. Like, uh, don't have time to do another thing. Mm. No. Or is uh, complete. Like uh, um, they are always, uh, I, I don't know. <laughs> don't worry. What do you think, guys? Let's see. What is a man now complaining? Complaining. Ah, es alguien que mucho se queja. Ajá. Uh -huh. There you go. Yes. It's a person who is always uh, like he's not in agreement. Like a person who is not in agreement with many things and you're always um, not like okay with things um that you have right or that i mean you're not accepting the things that happens you're always when, when when the, say, right when, the, when the, 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 the the staff is uh disgusting about about uh -huh. things, very good when a, uh, the uh, staff is the disgusting and they they are, they are not in agreement about a process about a decision right so you yeah. complain. Yeah. Right? Acá Roberto y, y... Okay, so um, let's see, let's continue, sorry. I use an online service so that the staff can see their schedules from their phones. Let's repeat, guys. Mm -hmm. I use, I use an, an online, online service so online the staff service can see the schedule for the, from their phones. That's 
sounds like the most efficient way. I bet it saves a lot of time. That sounds like the no, most efficient way. way. May have I bet it saves a lot, lot of, time. of time. Very good. What is the meaning of bet, guys? Bet. I bet. What is the meaning of bet? Apuesta. Yo apuesto. There you pues go. Algo. Very good. Yes. Ah, exactly. Yo apuesto que eh, okay. eso ahorra mucho tiempo. Very good. Good job, Julio. Okay. Yes, it is the best way to keep your staff organized and on time. Yes, it is the best way yes, to keep your staff organized, keep your staff organized, organized and, and on time. On and on time. Guys, let's repeat, let's repeat. Okay, so uh, I would like to ask you a question, guys. What is the structure that you are able to see? Uh, or what is, what are you, I mean, what are Gilbert and Laura doing in this conversation? What are they talking about? Guys? Um, he's talking about efficient and good ways to to give the specials to the staff. Exactly. Very good. All right. Very good. Are they comparing in any way something? Are they comparing, making a comparison? No? Or they, they are, they are sorry, like choosing the best way of doing something. What do you think? Um, they choose. They are choosing? They are think, the best I think they, they are talking about the how organize the schedule for your for the, the their their uh, employees yeah. or staff or exactly. staff. All right, and let me ask you, what is the most efficient uh, efficient way of saving time according to um, Gilbert? What is the most efficient way of saving time? Using an online service. Using an online services for the staff, uh, so they so that the staff so that the staff can see their schedule, right? All right. So let me ask you: uh, What is the best way to keep your stuff organized and on time? Same answer, right? <laughs> So what we're doing in this conversation, guys, is that we are using the superlative adjectives, all right? This is an adjective, efficient. This we, uh, here we have another adjective, which is the best. Both are adjectives, best. Uh, what we're doing is that we are, um, we are using the superlative uh, adjectives. We are not comparing but we are making this subject to be more than comparative. I mean, we're using it in a way that we are we are more than, uh, we are more than comparing one thing. We're saying that this is the best, all right? The best way, the best form of doing something. This is the most efficient, this is the 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 most interesting, the best way, okay? etc. So, before going to the superlative options, I mean, to the superlative topic, guys, I would like to ask you, how does your company orga organize the schedules? Guys, how does your company organize the schedules? Any answer? Let's see. Perso uh, personal, personal or 
in your company, in your um, job. In my, in my, in my company, um, uh, my company no organize my. You don't organize. They don't my organize. My schools. No, I am. I am organizing. Oh. A school, yes. Um, oh, I so am. you're like Ezekiel, right? <laughs> Come. Uh -huh, you're like Ezekiel. Uh -huh, exactly. Very good. So, guys, in your opinion, what is the most efficient way to avoid overstaffing and understaffing? Because it is not the same. Overstaffing and understaffing. What is the what is the difference of overstaffing and understaffing, guys? Do you know? What is overstaffing? Overstaffing. Nothing. Overstaffing? Mm -hmm. Overstaffing, it is like you have more and understaffing, you have less. Menos. Más. So what is the difference? Sería como mucho Over personal o poco personal. Sorry. Yes, guys, exactly. Overstaffing, you have a lot of personal, and understaffing, you don't have personal. So you need to organize the schedule in order for you to have the staff that you need in the schedule that you need, all right? Yeah, so in your opinion, what is the most efficient way to avoid overstaffing and understaffing, guys? No, no. Very well. Uh, what is the, the, las tareas que hay que hacer? Sorry? Como bien agendado, como bien agendado todo lo que hay que hacer para evitar el overstaffing. Oh, like identify and to know exactly yeah. what are the tasks, right? That you have. Yes, yes. Oh, okay, Th there you go. That's a good thing. Thank you. Teacher, I think it's the pain of, um, for example, in the supermarket when the, in hours, mm, como, como se dice horas pico? No sé. Hours? When, when there's too much people in a place? Uh -huh, yes, <clears throat> when it's no more, no much people in the supermarket, there is not more cashier, just one or, or three. Um, but in the, in at noon, when the, the people is going to buy, uh, the the supermarket and uh, is more more cashier. That happened. That happened in a bank, really. Yes. In a bank, at it's like a bank. There is just one cashier, and I mean, there is a lot of people waiting, and just one cashier, and on in a team. Oh yes. Yeah. A.M. or oh, 3 p.m. Yeah. There is a lot of cashier, and there is nobody <laughs> waiting. <laughs> Teacher. Yes. Yes. Teacher. Guys. Teacher. Yeah. Teacher. By the way, yeah. uh, guys, sorry. Before to uh, before to continue, you can say rush hours. Rush hours. Jaime, what rush pico hours. is rush hour? Uh huh. Rush. Rush. Hour. Rush. R U S H. Rush. Rush. Rush hour is the hora pico. Hours, uh huh. Okay. Sorry, guys. So, um, Julio Cesar, you was about to, you were about to ask one question, right? Uh, I am. Uh, I have opinion. Oh uh, yes, tell me. Sorry, oh, guys. No, sorry. Um, uh, yes, and um, if my opinion is, um, don't watch the records is human.
Sorry, uh, sorry, Julio Cesar. What was your uh, opinion again? I'm sorry, I just have a problem with my shirt, so that's why my, I have my camera off. So I'm trying to fix it, okay? Tell me. Okay. Yes, uh, in my, my opinion is don't, don't watch them. Um, Ray, Ray, Ray Kurs, human? Uh huh. In your, uh, yes. Um, sorry, I don't get your point, Julio Cesar. Mm. You, you, you question uh, and your opinion what is more efficient way to uh, avoid. Like what, what is what you need to avoid, you said? Yes. Okay, what do you think to avoid this? Uh, yeah, I say um, my opinion for stopping. Okay, sorry, it is because it's raining, but what is the opinion about the topic, Julio Cesar? Yes, uh, I, I say don't watch it. Um, Long was the recurse human. Oh, okay. I got your point. Like, do not do not waste the resource, the human resources, right? Human resources. Yes. Do not waste. Yes. So that means that we you need know, to avoid the overstaffing. Overstaffing yes. means don't oh, waste yes. the human resources, right? Yes, yes, yes. Very good. Thank you, Julio Cesar. All right. Thank you for participating. And I'm sorry, Julio Cesar, what happens is that it's raining a lot. No problem, no problem. And I better sure. hear you guys. Take All it right. easy, take it easy. Perfect. So, let me see, let me stop sharing. And let me go back to this presentation, okay? So guys, um. Let's see what time is it, by the way. Oh, it's time to go through the attendance list. Guys, do me a favor. I will go through the attendance list, and while I am going through the attendance list, let's start reading this chart, okay? Leamos esta, esta, eh, este cuadrito mientras estoy pasando la attendance y tratemos de comp ir comprendiendo cuáles son las reglas, okay, del superlative aptitude. Les traje una comparación de los superlativos y los comparativos. Los comparativos son los que vimos al principio de, de este curso. Y aquí ustedes tienen los superlativos, ¿ok? I will go through the attendance list right now. Do me a favor, guys. And the ones who are listeners, please stay present. And try, if you can, try to turn on the camera, please. Just for the attendance list. Okay, so today is uh, Tuesday the 23rd, right? Estela, es Angela Estefania Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Uh, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. 
Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amir Carmancía Gutiérrez. Present, teacher. María Dinora Llanes Hernández. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Arazo. Marielo Janet Cornejo Arazo. One moment. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Thank you. Osvin Alexis Hernández Flores. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. José René Aguirre Chavarría. Present. Nelson Vladimir Flores uh, Martínez. Okay, wonderful guys. All right, I will give you one more minute. Two more minutes, sorry. Two more minutes for you to read the chart, okay? Try to understand it. Try to see what is it about. Try to see these rules, okay? Guys, let me know whenever you're finished. Uh, let me get a moment. I'm just trying to change my chair right now. Estoy tratando de cambiar mi sillita porque la que tengo no la soporto, guys. So let me get a moment, please. Thank you. 
Okay, guys, thank you. I already changed my shirt. Okay, I believe I'm better now. Okay, so one moment. Okay, that worked for me. Okay, so guys, uh, here, do you hear me? Yes, yes we I hear do. you. Perfect. So as you can see, guys, we have the adjective here. We have all nice, hot, happy, boring, good, bad, and poor. We have the comparatives that we already learned about it, okay? And we have the superlatives. The superlatives, guys, is basically when you want to say the one thing is the most, all right? And it's not, you're not comparing one thing, but what you're doing is that you're trying to put that thing like over the other things, all right? For example, uh, we have one, uh, sorry, sorry, we have all, adjective all. All right, we can say older because you're comparing one thing from the other ones, okay? One thing, you're comparing one thing uh, with another thing, but with the superlative, we have one thing that is the oldest one, okay? It is basically um, what you're doing is that you're putting one thing over the other ones. Okay, that's what it's calling superlatives. Porque supera esa cosa, esa cosa que usted está escribiendo supera todas las demás. That's what it's called superlative. Yes. So here you're comparing, and here you're putting one thing over the other ones. Okay. Está superando. So um, here we have the abject, sorry, the, the rules. And the one rule, uh, the, no, the, the rule number one says, one syllable adjectives, whenever you have a one syllable adjective, for example, all, uh, what you will do is just to add the ES, all right? In the superlative form, guys, instead of adding ER, ¿se acuerdan que en los comparativos agregamos ER? So in the superlative, instead of adding the ER, we will add e at EST. All right, EST. So instead of saying older, you said the oldest. And it's very important to put the, okay? Como el más viejo, por si decirlo. El más viejo. Entonces acá es muy importante que siempre usted ponga el artículo da. All right? Entonces decimos the oldest. All right? This is the oldest computer in the store, okay? Esta es la computadora más vieja en toda la tienda, ¿sí? Pero, eh, como les digo, estoy poniendo una, una, perdón, estoy poniendo una computadora sobre las demás, digo que es la más vieja. Lo cual no es lo mismo si pongo dos computadoras y las comparo, yo digo, this computer is older than this one, okay? Or we can say the black computer is older than the white computer. Okay? Aquí se estamos comparando. Pero lo que queremos es superarlo a todo, ¿verdad? ¿Cuál es la más vieja? Okay, la más vieja es the black one. Okay? The black computer is the oldest in the storm. Okay? So... Uh, whenever we have a one syllable adjective, we add EST. That's it. Second rule, one syllable ending in E. Okay, siempre seguimos con las one syllable. All right, whenever this, the adjective ends in E, and we put S and T. We add S and T, and that's, that's it. The nicest, all right? So from nice, it becomes the nicest, all right? The nicest. You are the nicest student of all my times, okay? The nicest student. 
you are guys the nicest group in my life, in my teaching life. All right? So let's go with the rule number three. One syllable adjective ending in a consonant, vowel consonant, all right? Guys, as you can see, those rules are similar to the comparative ones, okay? That's why I, I, I try to bring this picture because you can see the comparative and the superlative together. So it says, whenever we have a one syllable adjective, one syllable adjective that ends in consonant, consonant, vowel, and consonant, all right? Consonant, vowel, consonant, we double, okay? Duplicamos, we double the last consonant. Esta última la vamos a duplicar, ve? This one, T. We double the last consonant and we add E-S-T. So, hot becomes the hottest, sorry, the hottest. The hottest, all right? The hottest. Are we okay right now, guys? Estamos bien con estas reglas hasta el momento? No, maybe. Guys? Yes, teacher. Yes? Okay. This apply, apply for only adjectives. Sorry? This apply only for adjectives. This apply just for adjectives. That's right, just for adjectives because we're talking about superlative adjectives. Okay. So, uh, let's see. Do me a favor, guys. Go to your WhatsApp, please. WhatsApp group. I'm looking for my phone where is it i lost my phone <laughs> one moment go to the whatsapp group please okay here go to the whatsapp group and send me a, an example of the rule number one. Guys, rule number one example, send me a sentence. It says, sorry, not a sentence. Send me the adjective and then the superlative form, okay? One single adjective. Tiene que ser one syllable adjective, sorry, one syllable. Me mandan el adjetivo y cuál es el adjetivo superlativo. For example, le voy a mandar un ejemplo ahorita. ¿Cómo lo vamos a mandar? All becomes the oldest. All right? That's a superlative. Let's have more examples. Younger tiene que ser the younger, all right? Para que no se le olvide, no nos, exactly. The youngest, sorry, the youngest. The young, youngest, sorry, the youngest. <laughs> Let's repeat this word after me, youngest, guys. Repeat after me, the youngest. The youngest, the youngest. The youngest. It's not the youngest. It's not the youngest, right? It's the youngest. 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 Uh -huh. Youngest. 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 <laughs> another, another example, guys. I just have my belt example. Another one. Small, the smallest. Very good, the smallest. Good job, the smallest. 
another example. Easy, easier. Mm, that belongs to another rule. That belongs to another rule. Acuérdese que esta regla solamente te agregasle la E, la S y la T. I got another one is big. That's another rule. Esta es otra regla. Tiene que ser solamente agregarle la I, la S en la T. Ya vamos a llegar a esa casa. I got another one, loud, loudest, the loudest, very good. Uh, easier, oh, easiest, es otra regla, Jose, es otra regla. Ah, Pero okay. ya la vamos a ver, cool, cool, coolest, very good, the coolest, the coolest, all right? Tall, the tallest. Very good, very good, the tallest. Good job, guys. Angry, angry, angry. That's another rule. Esta es otra regla, angry, porque ese es el adjetivo. Okay, guys, now send me examples of the rule number two, okay? Rule number two examples. One syllable ending in E, please. One syllable ending in E. Adjectives that ends in E. Send me examples of adjectives that ends in E, please. Besides nice. Fine, finest, very good, good job. Another one? Another example, guys? Yes. Beside fine? Okay, I got another one and it says sun. Oh, okay. <clears throat> it's sun an adjective? Guys? It's sun an adjective? Sorry, what part of the species sun? Guys? I it's sunny, maybe. Sunny is the adjective, right? Sunny is the adjective. Sun will be a noun, okay? Julio Cesar, sun is a noun. Tiene que ser un adjetivo. Safe. Okay, teacher. The safest. Okay. Very good. Simple. 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 Very good. Wise. Wiser. The wiser. Very good. Ampler and the amplus, the amplus. Okay. Uh, let's see. I'm just trying to make sure. Uh, let's see. 
youngest tiene que terminar el adjetivo en E. En el segundo, estamos en la segunda regla. Crude, the crudest. Very good. Crude, crudest. Good job, guys. Okay, send me an example of one syllable adjectives ending in a consonant, vowel consonant. This one, number three. Example number three, guys. Well, rule number three. Pretty, prettiest. Dinora, no yet. Ya casi. Ahorita vamos con el uh, consonant, vowel consonant. Fat, 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 the fattest. Very good. Another one. Consonant, bubble, consonant. Remember you uh, double the last consonant and then you put the EST. Rule Gorgeous. number two, guys. Gorgeous, it's right. Gorgeous. Which one? Gorgeous. Gorgeous. In mm. the rule number three? Yes. No, because it's not a it's not a one syllable adjective. A strong a strong belongs to the rule number one. That's rule number one. What about whenever you have one syllable adjective ending in a consonant, vowel, consonant, guys? Consonant, vowel, consonant. Rule number three. Send me examples about rule number three. Uh, Julio, Ron, what part of the speech is Ron? Is that an adjective? Is that a verb? Is that a naver? Julio Cesar? Julio Cesar? I don't know. Uh, Ron is a verb. ¿Sí? Entonces, esto, este topic va dirigido a los adjetivos, ¿sí? Solo a los, a los adjetivos. Entonces, tenemos que buscar adjetivos para convertirlos en superlativos. Por eso es que tenemos que buscar un adjetivo, exacto. Vamos a ver, dice next one, uh, sad, saddest, ajá. Uh -huh. Consonant, bubble, consonant, we double the last consonant and we add the EST. Saddest, very good. Tall, tallest. Um, in this case, it doesn't apply because we are not doubling the L because it's, I mean, it doesn't end in double, uh, sorry. It doesn't end in consonant, double consonant. No termina en consonant, double consonant, porque termina en eh, double consonant, consonant. Okay? So that's why this belongs to the rule number one. Rule number one. Okay, let's see the next one. Thin, the thinnest. Very good. Bad. Oh, okay, in this case, Luis, uh, the baddest, bad, ya vamos a ver, eso es, es una excepción, exception, ok, en ese caso no le apliquemos ninguna regla, es una excepción, ahorita lo vamos a ver. All right, so thank you very much for your, um, for your examples, guys. Let me go to the rule number four. Two syllables ending in Y. Whenever you have a two syllable sent as two syllable adjectives, like for example, we have one syllable, ha, be, two syllables, okay? 
Rule number three, okay. Um, esa pertenece a la regla que va ahorita, la que vamos a ver ahorita. Dinora. Okay, so whenever we have a two syllables ending, okay, in Y, happy, tenemos dos syllables y termina en Y, okay? Vamos a remover el Y y vamos a agregar I, E, R, okay? Sorry, vamos a agregar I, E, S, I, E, S, T, sorry, I, E, S, T, okay? Eliminemos la Y, ponemos la Ah, uh, sorry, why? Eliminamos la, la why. Uh, we add I, E, S, T. Vamos a, a agregar esto. So, from happy becomes the happiest. Aquí falta el the. The happiest. All right? The happiest. Yes? So, in that case, denota this is the rule number four, right? Rule number four. <laughs> Sorry, my four. Could you please send us more more examples about rule number four, guys? Lazy, lay the laziest. Very good. Laziest. Good job. Dinora en ese caso también entra pretty, the prettiest. Okay? Pretty, prettiest. Good job, Dinora. Another one, another example, guys. Healthy, the healthiest. Very good, Sabrina. Oh, aquí está, aquí está, mire, Julio César, el adjetivo que proviene del, no, del, del, del nombre sun, que es sol, ¿verdad? Entonces, en adjetivo lo convertimos en soleado, en inglés es sunny. Más soleado, ok. Ajá, entonces es sunny, from sunny, eh, we uh, convert the sunniest, ok, el, el día más soleado, the sunniest day, ok, yes, yes. el día más soleado, okay. very good. Skinny, skinny, the skinniest, double N, double N, there Luis, skinny, skinniest, the easier, the easy, oh, sorry, easy, easy. That will be the objective, easy. From the easy, it becomes the easiest. Very good. The skinniest, very good. Heavy, the heaviest. Mm. Let me make sure about the heavy. Sorry, one second. Heavy. Heaviest. Yes, it's fine. I don't know why I'm hesitating. Uh-huh. Very good. Heaviest. Good job. <laughs> Marco's like, mm, and then, yeah. Yes. <laughs> the heaviest. Very good. Sorry. Uh, BC. The BCS. Yes. Very good. The height, um, height. Do you mean height? Like, sorry. Como el más alto? Yes, yes. High, highest. Highest. That will be EST, highest. In the rule number one, highest. Oh. Mm -hmm. Because it doesn't uh, end in Y, no termina en Y. Por eso sería in the rule number one. Okay. Yes. Uh -huh. it's scary, it's scary. It's very good, guys. Okay, let's go to the other two rules. Let's go to the rule number five. In the rule number five, it says two or more syllables, okay? Whenever you have two or more syllables, guys, we add most, okay? En vez de more and comparative, que lo usamos en comparative, ahora lo vamos a, vamos a poner the most. 
El más aburrido, right? El más aburrido. The most boring. The most boring, ¿ok? ¿Por qué? Porque este adjetivo es, tiene más de dos sílabos. Bueno, de hecho tiene dos, pero hay otros que tienen, por ejemplo, more interesting. Interesting sería un ejemplo. Cuando tenemos un adjetivo que no termina en why, ¿ok? Que no termina en why porque ya vimos esta regla. Y tiene dos o más sílabos, solamente le agregamos the most, ¿ok? Could you please give me more examples about the most? I mean, about uh, two or more adjectives, guys. The most different, very good. The most intelligent, very good. Marcos fixes a verb. That's a verb, Marcos. Okay. Uh, more extreme, the most, most extreme, very good. Uh, remote. Uh, let me see, let me make sure, yes, como, is that like a far away? Remote, the most remote, remote, remotest, I believe. Let me see, let me make sure about this one. Is remotest, 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 yes. Porque tiene remote, two adjectives, remote. So it's remotest. Let me make sure if that is an exception. The most remote uh, or remotest. Es que hay adjetivos, guys, que aceptan los dos, ¿sí? Puede que acepte los superlativos, puede eh, también como los comparativos, que aceptan dos. Como por ejemplo este, superlative form, remote, actually is most remote, very good, most remote. Most remotest, no, sino que sería most remote. It's an exception actually, very good, good job, uh, Mabel, I just wanted to make sure and you did it awesome, okay? Pero I, I didn't, I, I was not sure about it. Thank you, Mabel. More beautiful, most beautiful. <gasps> More angry. Sure. What is the superlative form of angry, guys? Uh huh. Guys, what is the superlative and comparative form of angry and comparative? Comparative and superlative. Angry. Angrier, angrier, and angry. The okay. The very good. The most important, very good. The most handsome, fortunate, the most fortunate, very good. No, in that case, my well, sorry, it's, it's good like that. The most remote, sorry. Pretty, the prettiest. Este, es Julio Cesar, eh, pertenece a la rule number four. Rule number four, pretty. We change the Y and we'll put the I-E-S-T. More singer. Singer, guys. Singer, what part of the species is singer? Guys, ¿qué parte del lenguaje? It's a verb, singer? No, I'm sorry. <laughs> No, what is it's a singer? A, it's, a, it's an single noun. Singer. Singer. It's a noun, uh -huh. it's okay? A... Yes, Marcos es un nombre. Tienen que ser adjetivos, guys. Adjectives, adjectives, okay? More important, most important. Pretty, the most prettiest. This is rule number four. Rule number four. Pretty. Uh, then we have angriest. Okay, very good. Good job, guys. Okay, so that's basically remember two of two or more adjectives. Para que usted ponga el most, the most tiene que tener dos o más sílabas. Si usted tiene preguntas y dice no, pero es que yo veo que esta tiene um, dos sílabas. Okay, dos sílabas. 
pero ¿cómo hago? Ok, mire si, si, si entra en la regla número 4 que termina en Y, ahí sí. Pero si no, tiene que estar en el número 5 porque acuérdese que esta sola dice, solamente dice one syllable adjective. Ok, entonces tiene que ser the most. Ok. Eh, and the rule number six, guys, is basically the exceptions that we have. Eh, hay algunas excepciones donde no todo estos no siguen ninguna regla. Simplemente la forma de escribir cambia, ¿ok? For example, good, instead of say gooder or goodest, que it doesn't exist, we say better for comparative and for adjective we say the best. You're the best, ¿ok? That's a superlative form. And uh, for bad, we say the worst, okay? The worst thing that I have done in my life is, all right? The worst vegetable for you to eat is, all right, and so on. Ahí me lo está poniendo doble, Marcos. Me está poniendo, me está diciendo doble, me está haciendo un doble superlativo. O es stinky and stinkies, o es the most and more, ¿sí? Aquí me está aplicando dos reglas. La primera que estamos aplicando es la regla número 3. Sorry, la regla número 4. Acuérdese que cuando el verbo, sorry, cuando el adjetivo termina en Y, en Y, y es dos sílabas, no le vamos a poner most. Solamente le agregamos EST, ¿ok? Entonces, le vamos a agregar the most cuando tengamos un adjetivo de dos o más sílabas, ¿ok? En ese caso, stingy tiene stingy, dos adjetivos. Pero como le digo, si el adjetivo no termina en y, entonces quiere decir que le pertenece a la regla número 5, que es the most. Pero como el adjetivo termina en y, entonces es en la regla número 4. Ya no le agregamos the most porque aquí estamos eh, hace, aplicando el superlativo, superlativo doble. ¿Me entiende, Marcos? Yes, no. Maybe, teacher. You confuse me more, teacher. Okay. Sure, more sure. Confused, fine, fine. We must confuse. <laughs> <laughs> okay. So, sure. <laughs> okay. Very, very clear, teacher. Clear? Sure. Guys, ¿cómo estamos entonces ahorita? ¿Estamos clear or no clear? Clear with Coca-Cola. Oh, my God. No, teacher, is clear. Clear, como la horchata. Oh, my God. Qué ánimo, guys. So, look. Entonces, después de decir esto, es muy importante agregar, guys, don't forget about Dan, ¿ok? La palabra mágica que es Dan, ¿qué significa? What does it mean? Oh, no, no. ¿En este lo ocupamos o no? ¿Ocupamos el Dan acá o no, guys? No, teacher. Why? Why not? Because Pero we... Sí se puede usar, that. sustituir el, okay. el, el most. Dan, I think it's Yes, we need to I use them because it's comparative. When, ah. when we use the comparative, we need to use them. Yeah. I know, I think. I Uy, think. Ya me confundieron, guys. Ahorita That's yo, correct. I don't remember. Ya no me acuerdo yo si ocupamos el dan o no. Pero tell me, lo ocupamos en el, en el superlativo. Yes or no. Ahorita me borraron la mente. Somebody... Uh, erase my, my, my memory, my mind, everything. So I don't, I don't know. Should I add them in superlatives? Yes or no? In superlatives, no, teacher. Comparative, no, In comparative, yes. Superlative, no. Yes. Okay, let's, let's, let's have a try. Give me an example, guys. Let's make a superlative sentence. 
Give me an exam. Uh -huh. Could you give me an example? A superlative sentence. Cualquiera de esos adjetivos. And de manera superlativa. ¿Cómo? How would you make a sentence here? So I can understand. Because I'm Mar trying to understand. Marquitos. You can say more clean. More clean. No. Ay, no. Estoy confundido. Estamos viendo los superlativos ahorita, Marcos. ¿Sí? No los comparativos. Perdonen que les traje, creo que fue mi error en traerles de este cuadrito, pero era para que ustedes vean que las mismas reglas casi son. Ahorita no vamos a ver comparativos, ¿ok? No. Vamos a ver superlativos. So, mm. Los superlativos superan algo, ¿ok? Ya no compara, supera algo. Usted dice... El, um, el más inteligente, el más amoroso, el más largo, etc. Pero en inglés, solamente porque usted escuche el más, no quiere decir que le voy a poner el most, the most. ¿Por qué? Porque existen estas reglas y estas reglas son number one, number two, number three, number four, number five, And the exceptions, que es number six. Entonces, ¿qué pasa? El adjetivo que usted... Marcos. Marquitos, no se me vaya. Creo que le estoy, le estoy... Ok. So, el adjetivo que estamos nosotros eh, convirtiendo en superlativo son esos. Digamos, all, nice, hot, ah. happy, and boring. Tiene que ser adjetivo nada más, porque estamos hablando de descripción. ¿Sí? Y esa descripción, Marcos, es, tiene que superarlo. Por ejemplo, yo estoy describiendo a Marcos. Yo estoy describiendo a usted. Ok, ¿qué podemos decir de Marcos, guys? Deme un adjetivo. Marcos is the best student in English. Very good. Marcos is the best English student in the class. ¿Qué estoy haciendo con Marcos? Yo estoy haciendo que Marcos, estoy superando, ¿verdad? A Marcos, estoy poniéndolo on the top, lo estoy poniendo acá, on the top. No lo estoy comparando con nadie, no lo estoy comparando con Kenny, con Cristian, con nadie, sino que estoy diciendo que Marcos es el mejor estudiante de la clase, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, sucede de que the best... Ok, si nosotros lo vemos, no aplica en ninguna de estas reglas, Marcos, porque si vemos el best, lo tenemos acá. Sorry, que, ok, acá, the best, oh my God, lo tenemos acá, the best. Esa es parte de las excepciones, donde yo no sigo ninguna de estas reglas, sino que simplemente es completamente diferente la, la, el, 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 um, The adjective. The good se convierte the best. No le agregamos la E, la S y la T, no le agregamos the most. ¿Ok? Pero si yo quiero decir, Marcos, usted es el, 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 el estudiante más interesante. Uh, Marcos is the most interested student in the class. ¿Ok? Que usted es el, el, más, eh, el más interesado en la clase. ¿Ok? Is the most interested in the class. So, that means que el, el, el adjetivo es demasiado largo, tiene más de dos sílabas. Por eso es que como la regla dice tiene más de dos sílabas, yo lo pongo en the most. ¿Ok? Si yo digo eh, Marcos is the nicest student in the class, Ok, the nicest. Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es que yo no lo estoy comparando. Yo estoy diciendo que usted es el, es el nice, el más nice de todos de la clase. Entonces acá, como es one syllable adjective, el adjetivo que yo estoy ocupando es nice, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene? Nice. Solamente una. Nice. Ok, entonces como termina en E, 
yo solamente le agrego la, e, la S y la T. Ya no voy a agregar mod, porque mod solamente lo voy a utilizar con los two or more syllables, ¿sí? Entonces, acuérdense que no estamos comparando, sino que lo que estamos haciendo es que superando, haciendo la descripción de un objeto, animal, cosa o persona, ¿verdad? Y estoy tratando de superar su descripción de entre las demás, ¿sí? Marcos, guys, is that clear? Yes. Yeah. Okay. So, guys, sorry. Uh, Dan, do we use Dan with comparatives or do we use Dan with superlatives? Do we use it with superlatives? Yes or no? For superlatives. No lo utilizamos en superlativos en la, la famosa palabra Dan, que significa qué? No. No, right? Could no. you please give me an example, guys? Me pueden dar un ejemplo de um, una oración superlativa? One example. Just one example. Uh -huh. Amilcar, Jose René, Daniel, Luis Ernesto, you are not a listener today. Tell me one sentence, Luis Ernesto. Uh, for me, teacher, uh, the example in the rule one. Oh, go for it. Give me a sentence in the rule number one. Good. My car is the oldest. Good. My car is the oldest. Okay. Eh, mi carro. Sorry, my car. My, my car. My car. El carro <laughs> es el más viejo. Very good. Muy bien. Usted puede decir en general que algo es, está, está superando todo lo demás. O puede ser más específico y me puede decir, my car is the oldest uh, in my house. All right? Que su carro es el más viejo en su casa. De toda su casa, su carro es el más viejo. ¿Sí? Pero también lo puede decir, my car is the oldest. Don't worry, it's fine. ¿Ok? Entonces, ¿qué está, qué está pasando? El carro es el que está superando acá. Todos. Todo que es más viejo. No estoy comparándolo con nadie más. Estoy diciendo que es el más viejo. My car is the oldest. ¿Ok? Good job, Amilka. Very good. So, are we using Dan, guys? ¿Estamos utilizando el Dan here? Yes or no? No. No, right. really no. Because no. it's clear. They are just playing a, a, a thing that is the... The, the top, the right? More, no more option. No, no any superlative about things. Exactly. No, no ways of compare, comparing mm. things. You're the top. No. Bueno, malo su objetivo, pero está en el no, top, right? Don't exist any, any uh -huh, exactly. superlative about that. Is it the top? Very good. All right. So guys, let's do a practice right now. Let's let's go ahead and practice this. All right. We have uh, minutes to practice. Oh my guys, very hot. Oh my guy, Jaime is with <laughs> you're wearing a how do you say that? And I am very hot right now. Um, it's raining here right now. It's raining. Okay, sorry. Yes. That's a that's and what you're wearing is a bonnet. Uh, I was about to say head, but it's and, a bonnet. Yeah, um, it was, weather is cold. It was, but it was uh running here, but it it is not any. Ah, 
ya le iba a molestar en a la que refri le he dejado ¿Sí? abierta ¿Sí? no pero yo estaba así hace poco Jaime de hecho yo me fui a poner unos calcetines por lo mismo pero ahora sí estoy que me aso Ok, es que verdad que está bien crazy el clima ahorita está bien crazy de verdad es que no 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 lo entiendo uh, outside of my home is is cool but into my home is uh, is hot. humid but it's hot ah. the weather is hot oh yes. my god we don't understand it right my home is very hot too really Oh my God. So guys, thank you for sharing. Uh, we have a practice right now. So please let's apply what you have learned. Okay. Let's participate. Okay. Let's participate. Uh, do you see the screen? Yes. Yes. Great. 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 One moment, please. Uh, let me share. Oh my God. What's going on? Uh, there is something that I always share. Um... Okay, so we have here, uh, my car is <laughs> dirty. Dirty is the adjective. Okay, dirty is the adjective. Ese es el adjetivo normal. Dirty. So dirty. my it's... car is dirty. It's... And your, what is the daddy? Letter B, Letter B? Yes. Technical. And your. Yo guarde. Very good. My car is dirtier than yours. Wow. So, here we are uh, like reviewing or we are seeing the difference between comparatives and superlatives. Okay? You will see it's not the same. So what about number two? Oh my God, this dog is handsome, right? Okay. Is that a dog picture? Oh, it's like an alien. It's a, it's a monster. It's a chupacabra. It's a chupacabra. <laughs> the rat, the rat. Is the rat. Okay, the chupacabra is the... <laughs> Very good. All right, all right. Let's go to the next one. Oh my god. Susan is prettiest, prettier, prettier, or pretty. Good. Patricia, oh my God, Pat Patricia is A, B, or C? Letter B. Letter B. Letter B? Funnier. Mike. Very Funnier. good. All right, let's go to um, the next one. My mom is A, B, or C? B? Yes. B? C. C. B B B B B B C B C B C B C B C Sounds the same. B C C B C B C I change my opinion. Eve is the most intelligent. Intelligence test, right? Yes? No? No. No? More. 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 Yeah. Okay, the That's next good. one. Uh, chocolate cake is delicious. More delicious. More Yes, very good. It's more delicious. Uh, let's see. The, my, my teacher is. 
Happy year. Happy year. Happy year. Nursey. 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 Okay. Yes. Yes. Very good. <laughs> All right. Next one. Uh, that house is mine. Oh, no, no, no. That house. That house is? The bigger. Is the It's bigger than mine. Bigger. Bigger. All right. Perfect. Bigger. This is the amazing guess, amazing guess, <laughs> the most amazing or the more amazing girl. Filled with mm -hmm. ever watch. Letter, letter B, B and the most letter amazing. B. Letter B? Letter B. 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 Oh. All right. Letter B. Uh, B. John's is the singer in the world. I say grace. Great. Grace. A, B, or C? A. A? Yes. No, uh, letter C. Letter C? Grace. Yes. Yes. Uh, little A. 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 A or C, guys? A. 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 No, letter C. Letter A, Marcos. <laughs> because we don't we're not comparing her. Alice is the girl I've ever seen. Letter C. Letter C? Okay. Let her see. Let her see. The most beautiful. beautiful. Alice yeah. is the most beautiful girl yeah. I've ever seen. All right. Ooh. Very good. By the way, guys, I want to ask you just to remember this because I don't remember it. What is this structure? What is the name of this structure, guys? Guys, what is the name of this structure I've ever seen? What is this? What is this structure? Present perfect. Present perfect. Very good, Sabrina. Good. <laughs> ya les iba a decir, how come, guys? How come? Okay, my cousin Nick is. Uh, yeah. A, B, or C? Letter C. Letter C. Okay, my cousin Nick is taller than me. Very good. Everest, Everest is the mountain and the world. A or C? A or C? A or C? Sure? Sure? Little B. No, letter B. Highest. Acuérdense, esta es una short adjective. Short adjective. So it's highest, all right? Uh -huh. The highest mountain yeah, in the world. <laughs> and the last one, I am the shorter. Shorter? Or A, B, or C? A. A. Letter A. I am the shortest person in my family. Very good, guys. You got a punctuation of 14 from 15. So, good job. Very good, guys. Just one wrong. All right, guys. So, I will go through the attendance list and time is over. It's time to go to sleep, time to go to rest. Tomorrow, we will continue with the review about the superlative adjectives. All right? Any questions so far about the superlative adjectives? Guys? Oh, yes, I will be able to share the slide. Don't worry, guys. I will be more than happy to do it. No questions? All right, guys. Um, See you tomorrow. Do not forget about the homewares, daily homewares in the platform, please. Daily homewares and the platform. Do not forget it about it. And let me go through the attendance list. Say present. And once you say present, and then you then you can leave. Um 
Kenny, can you stay with me in the one on one session today? <laughs> You're missing. Who, who else is missing, guys? Yes. Lo que acabamos de ver, lo puede enviar ahí para, oh, para sure. volverlo a estudiar. O donde uh, lo puede encontrar esto. The exercise? The exercise the, or the, the, or the presentation? No, eh, eh, este. Esto, mm. ¿cómo? The last practice. Que, yes, okay. ajá, lo que acabamos right. de hacer. Sure, sure. Please. There you Please. have it. Thank you. Here you have Thank it. You. Uh, so, guys. Um, it's somebody uh, that hasn't passed be besides Kenny. Alguien más que no ha pasado en a one-on-one -on -one session? No? Solo Kenny? Kenny, can you today? Uh, okay. <laughs> okay, teacher. I prefer uh, tomorrow, but... Okay. Oh, okay. <laughs> Jessica está acá con nosotros, Jessica. Jessica fue, pues, oh, Jessica ya, ya se quedó con nosotros, I, I remember. ¿Alguien más que no se ha quedado en el one-on-one -on -one session besides Kenny? ¿So que se puede quedar ahora? ¿Todos se han quedado los que estamos acá? ¿Falta alguien? No, María, María y Nora, ¿usted puede quedarse conmigo ahora? ¿O oh, está enfermita, right? Sí, pero me puedo quedar sin ningún problema. ¿Segura? ¿Segura? Ok. Thank you, María. No será un momento. Don't worry. And tomorrow, Kenny, ok? Thank you. I appreciate it. So, guys, I hope you have an amazing night. See you tomorrow, ok? And God bless you. Let me go through the attendance list. Uh, Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Bye bye, Marcos. Bye. José René Aguirre Chavarría. Good night. Present. Good night. Bye bye, Jose. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Bye Good bye, night. Sabrina. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Bye bye, Osvin. Take Good care. Night. Marina Vanessa Vázquez Romero. Marielo Janet Cornejo Erazo. María Dinora Janes Hernández. Thank you. Marcos Amil Carmencia Gutierrez. Present teacher, have a good night. Have a good night as well. Thank you, Marcos. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Bye bye, guys. Kenny Lizeth Cuellar de Barriento. Present. Have a good night. Have a good night. Kenny, this said, uh, sorry. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present, Present teacher. Night. Thank you. Good night. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present teacher. Good night. Good night. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Jorge Alberto Navarro López. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Thank you. Bye bye. Uh, no, Jaime no, no, Antonio no. Velar Cortés. No sé si me Present. Good night. Bye bye. Take care. Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher. Good night. Good night, Mabel. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Bye bye, Ezequiel. Daniel Álvarez Florentino Mejía. Cristian José López Pérez. Hola. Present. Ah, oh, thank you. Bye bye. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Thank you. Bye bye. Daniel Arquímedes Florentino. Daniel, ¿todo bien? Oh, hello, hello. Ah, ok. No, <laughs> yes, thank you. Okay, okay, bye bye. Think I can bye. hear my turn is on this table. Bye oh, bye. don't worry, it's fine. Bye bye. Bye, bye Kenny. Bye, Luis Ernesto. Take care. Hello, hello, Dinora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Todavía se siente enfermita un poquito. Gracias de verdad por su tiempo, ¿verdad? Lo aprecio mucho. Sí. Perdón, teacher, no sé si me escucha. Ahorita sí. Cuando... 
cuando empieza a llover, se pone la señal bien feo y ahorita está lloviendo, pero espero que sí me escuche. Este, ah, sino, sí, ayer no, pude, no me pude conectar porque sí, ayer me sentía ah, así, me como, ¿cómo se dice? ¿Súper mal? Super. Wow, the worst, the worst. Uh, yesterday was the worst day. The worst. And then oh, I God. can. Pero hoy hice el intento. No me siento del todo bien, pero eh, pues sí necesito aprender. O sea, aunque sea un poquitito. Yo sé que tampoco lo voy a, a adquirir de un solo, ¿verdad? Pero por lo menos algo, yo sé que por lo menos ahora sí me encantó ese, el tema que hemos visto. Súper, imagínense, ay, qué bueno que está Ajá, acá. Ya lo había visto en alguna ocasión porque anteriormente estuve en clase de inglés, ¿verdad? Pero como si uno no lo repasa, no lo practica, se olvida. Entonces, ahorita sentí que era como un repaso, entonces lo sentí un poco fácil, aunque hubieron algunas reglas que me tengo que aprenderlas, como Ajá. que así, ¿verdad? Las que, que terminan en y en guay, que tengo que aprendérmelas para, para entenderlas, que cuándo es que yo tengo que utilizar el, esas reglas, ¿verdad? Exacto. Ajá, bueno. Aunque ya, ya lo había visto, pero claro, uno se le olvida si no lo, no lo practica. Sí. Pero me gustó. Pasa. Qué bueno eh. que le haya gustado. Mañana vamos a seguir haciendo otra práctica ah. para como reforzar un poquito más. Okay. Eh, y de verdad que qué bueno que, que le guste y que se sienta bien, sí. ¿verdad? Que se sienta un poquito mejor, porque imagínense que ahorita sí. también. Siento que me va empezando, es que hace poco una por eso me fue tu suerte, porque estoy afuera de la casa en el corredor y aquí da bastante aire, porque como eh, donde vivo es como que estuviera en un bosque. Es, la casa está en medio de los árboles y es súper helado, qué... pero bien rico. Solo que así como estoy ahorita no está, no está. No es tan rico, ¿verdad? Porque me va a ser bueno, tan no es tan rico. favorable, no es. Pero no por entrar. eso me he puesto. Lo que pasa es que si me entro, la señal es más débil. Oh my y como God. estoy desde el teléfono. Entonces, oh pero, pero ahorita estoy bien, no hay ningún problema. Sí, tenga cuidado, no se va a enfriar uh -huh. más, re, eh, refriar <ríe> más o se ponga peor. Pero muchas no. gracias de verdad por su tiempo. Eh, aprovechando, María Ignora, uh -huh. de verdad, muchas gracias. Le quería felicitar porque. La verdad es que veo mucho potencial en usted. Al principio ah. estaba un poco callada, ¿verdad? Pero usted empezó a participar y yo, oh my God, dije yo. La verdad, Ay, siento que tiene sí, mucho, pero... mucho potencial. Y había estudiado antes, ¿verdad? No, no, aquí está. ¿Mande? Antes había estudiado, ¿verdad? Sí, estuve. Llegué hasta el nivel avanzado, pero ahí me quedé. Ya Ay. no hice. Uh -huh. Ve que se eh. nota. Ay, se nota, dice casi ni sé usted, pero ahí. No, claro que sí. Sí, la verdad es que eh, se nota en muchas cosas, muchas skills que usted tiene ya desarrollado, ¿verdad? Y, y, y la invito para que siga de esa manera, la verdad. Ginora, sí. porque participando es la mejor manera para aprender. Ajá, para aprender. Y, exacto. Y quisiera aprovechar preguntándole si hay alguna eh, habilidad que a usted le está costando mucho ahorita. Uh, de listening, writing, sí. speaking o, o reading, ¿cuál es la que más le cuesta y cómo, la, cómo la para que, ver cómo le podemos ayudar? La que yo siento que más me cuesta es la de, de listening. ¿Listening? Oh, ok. Y sí, me cuesta entender los, o sea, cuando escucho los audios o así, eh, tal vez por la pronunciación. Entonces yo escucho una cosa y, y realmente es otra, ¿verdad? Tal vez porque, mmm, no sé si es que, tal vez si son vocabularios bien extraños, ¿verdad? Pero mm. cuando son algo que yo lo, lo entiendo, sí logro comprenderlo, digamos. Pero sí, y también el speaking, siempre siento aquel temor <ríe> que me vaya a equivocar. Entonces, quizás por eso. 
Entiendo. Y fíjese que ahorita que usted me comenta que esas son las dos skills que les que le está costando un poquito, uh -huh. se me viene a la mente, Edinora, que realmente lo que lo que estamos necesitando ahorita con urgencia, entonces, Dinora, tal vez por el tiempo que ha pasado, que hemos dejado de suerte tal vez uh -huh. un... siento yo que mi mejor recomendación ahorita, antes tal vez de más, como más práctica en los dos, es en, ya sea en speaking uh -huh. and uh -huh. sería incrementar nuestro vocabulario. Uh -huh. Porque al aumentar el vocabulario que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Aumentar más, aprender más palabras, eso le va a ayudar a sentirse un poquito más segura al momento usted de hablar. Y no solamente uh -huh. eso, sino que también le va a ayudar a entender más palabras cuando usted escuche. Uh -huh. Una vez uh -huh. que hemos incrementado eso, le va a ser más fácil uh -huh. los, los, los otros dos skills que a usted le está costando, uh -huh. ¿verdad? Y ya cuando usted haya aumentado más el vocabulario, eh, mi recomendación, bueno, vamos a empezar, perdón, con el vocabulario antes de en, entrar al otro. Creo uh -huh. yo que la manera más que realmente a mí me, me funcionó, eh, uh -huh. no solamente es, puede de hecho, imagínese, implementar eh, o practicar otros skills como el reading, ¿verdad? No sé si a usted le gusta la lectura, pero si a usted le gusta, qué bueno, podríamos tratar la sí. manera de aprender el vocabulario de esa manera. Un libro de niño, como estamos aprendiendo inglés y estamos uh -huh. empezando, uno de los libros de niño a veces, yo los he visto, créame que los he visto en el dólar uh -huh. o incluso los he visto en, en tiendas de segunda mano, que a veces están uh -huh. como ahora, 35 o uh -huh. un dólar, o en el centro, pero, ¿verdad? Uh -huh. Hay libros de un dólar en inglés. Y busque uno ese de niño y pues yo no sé realmente, eh, también por el tiempo, yo sé que es bien difícil, pero si en cualquier momento se puede hacer eso, es una opción. La otra opción que a mí me funcionó bastante era como aprenderse palabras diariamente, pueden ser eso trato tres de palabras hacer. o cinco uh -huh. palabras, pero busque una manera que usted sienta de ignorar que le funcione, dependiendo de qué tipo de aprendiz es usted. No sé si usted uh -huh. aprende repitiendo, leyendo, viendo imágenes o escuchando. Viendo y escuchando, porque así veo cómo se escribe y cómo se, se pronuncia. Entonces, uh -huh. viendo videos, siento yo. Viendo videos, perfecto. Sí, porque... Uh -huh. Esa sería entonces una buena estrategia. Entonces, yo les recomiendo una uh -huh. aplicación que se llama WordUp. Es Word de palabra y app de arriba. Word app. Ya Word que me... App. Ajá. Lo puede descargar desde Play Store. Es una aplicación tan genial. Uh -huh. Porque mire, a usted le da una palabra y le pone en contexto esa palabra. Le pone en contexto en un, en un audio, en una película, uh -huh. en una revista, en un reading de todo. Uh -huh. La misma palabra. Entonces yo siento que es bien dinámico porque usted ya va aprendiendo. Y de hecho al inicio cuando usted entra a la aplicación le hace un test de vocabulario uh -huh. para saber cómo anda su vocabulario uh -huh. y le va dando palabras. Y le dice, si usted ya sabe esa palabra, que la seleccione. Bien. Si no la sabe, entonces a usted le va midiendo más o menos el nivel de vocabulario uh -huh. que tiene y le va dando palabras diarias. Uh -huh. usted entra a la aplicación y dice ok, tengo estas palabras que aprenderme y a usted se las aprende como usted uh -huh. me dice que esa es la manera de, de, de uh -huh. aprender yo creo que esa sí. sería como la mejor para usted yo lo que hacía, muy manualmente lo hacía porque la verdad es que yo soy bien visual yo eh, ponía pequeños eh, sticky notes como yo cuando era estudiante pues pasaba de mi cuarto más que todo estudiando entonces yo ponía en mi cuarto como notitas de esas de colores y ponía la palabra. Entonces yo ponía cinco palabras, me acuerdo, pero las ponía como más o menos así. Yo las podía ver de lejos, pero no eran tan grandes. Entonces yo ponía, por ejemplo, la palabra dog y abajo le ponía qué significaba. Entonces yo me acuerdo que entraba a mi cuarto, veía la palabra, entonces la interiorizaba en mi mente, salía y hacía otra cosa, pero veía la palabra, entonces yo me acordaba. Y así... Eh, uh -huh. Fue como yo aprendí. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que me ayudó? Es saber que en el lugar donde lo puse era el lugar donde yo más pasaba todo el día. Uh 
y era la manera donde yo, donde yo aprendía más, porque si yo lo pongo en un audio, me pierdo, yo no soy mucho de la... no soy muy auditiva, soy más visual, entonces, si usted me dice eso, eso le puede ayudar. Verlo y a la vez escucharlo para saber ah. cómo es la forma correcta de pronunciarlo. Y en mi caso también, Dino, a mí lo que me gusta es escribirlo, como hacer planas. Ahí Ajá. se me queda. Sí, también. Entonces, ahí depende, ¿verdad? Cada, Vaya, cada por quien. Por ejemplo, lo de ahorita, porque dije, es cierto, lo estábamos viendo. Yo lo copié, las reglas. Super. No sé si se ve va, desordenadito, porque, pues sí, a la carrera. Pero usted pero, se entiende, La regla uno, regla dos, y marqué, ¿verdad? Para saber cómo está organizada cada una, para más o menos tener la idea, para crear las oraciones que tenga que hacer. Entonces, Exacto. así, porque si lo anoto, yo siento que se me queda más que solo verlo también. Así me pasa verlo, a mí también. Sí. Yo no puedo dar factura. Yo sé que. Digo, allá lo voy a leer, pero es mentira, no me mentira, queda tiempo. Exacto. En cambio, si yo lo he anotado, tengo la idea, ah, esta es, decía, es una sola sílaba el adjetivo y ta, 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 lo demás, ¿verdad? Entonces, eso te, siento yo que se me queda más anotando también. Ajá, así soy yo también. <ríe> yo tengo que anotar todo y en sí. mi clase yo anotaba todo de todo. Y, y eso me ayudaba bastante, la verdad. Como uh -huh. le digo, somos diferentes tipos de aprendices. A veces dice uno, no, es que, es que yo no puedo, eso, lo otro. No, simplemente somos diferentes sí. todos. Entonces, ahí va a depender de eso, Inora. Pero eso a mí me funcionó. Yo le digo porque a mí eso me funcionó mucho, además de la lectura. Y este, uh -huh. entonces, una vez que usted ha incrementado su vocabulario... Si usted tiene a alguien con quien usted pueda practicar, esto le va a ayudar muchísimo, mire. Pero con mi hija, yo sé que no. Porque ella puede. Súper, entonces puede practicar con sí. ella. Y si en cualquier momento usted tiene una persona eh, nativa, ¿verdad? Yo sé que sí. es bien difícil, pero si tiene a alguien nativo de Estados Unidos, Australia o, o, sí. um, o UK, puede hablar con esa persona, ahí es la sí, mejor sí. escuela. Entonces, ah, pues, sí. no solamente le va a ayudar con su listening, porque eso es Ajá. lo que queremos desarrollar, sino que también Ajá. con el speaking, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sería como lo siguiente paso, ¿verdad? Esos son mis, sí. como más o menos los tips que yo le puedo dar, Dinora, y si okay. lo aplicamos, espero... Puede ser eso, entonces, descargar la aplicación que me dijo para... Mire, a mí me gustó mucho. De hecho, ahorita yo todavía trato de utilizarla cuando puedo porque realmente, pues, uno nunca, nunca va a dejar de aprender, ¿verdad? Sí, a la edad que tengo, yo, yo necesito aprender. Sí, es que, mire, si uno no practica, la verdad es que se le van quedando las... No, se le van olvidando las cosas a sí, veces. Se olvida. Tienen que ser un constante aprendizaje también uh -huh. porque no estamos en un ambiente en el cual nosotros podamos desarrollar uh -huh. libremente el idioma. Entonces necesitamos. Hay palabritas. Por ejemplo, tenemos un grupo eh, con mis compañeros de trabajo. Decimos, a la hora de almuerzo, después de que cada quien ¿verdad? termine de almorzar, vaya, vamos a dejar 10 minutos. Tenemos ahí un pizarrón, un mini pizarrón. Oh, ¿Qué, ¿Qué palabras vamos a aprender ahora? ¿verdad? Y cada quien. Ah, really? ahí, ahí su frase, ¿verdad? Cada quien y anota y lo aprendemos. Este fue el tema, lo que aprendimos ahora. Pero hay días que tal vez estamos demasiado ocupados que ya mm. no lo practicamos, pero sí teníamos eso. Hasta hace oh, una, una semana con Luis, Luis, mi compañero, Luis Alberto Galicia. Ah, ok, él es su compañero, súper. Ajá, entonces él puede bastante, entonces le decimos, vaya, por eso nos estaba molestando el día, teacher 2. No, ah, no <risa> ya le entendí. Ajá, entonces eh, junto con él nos ponemos a practicar, incluso estábamos leyendo el, eh, una obra, Luz Negra se llama, pero en inglés, la empezamos a leer y íbamos marcando cada cual, y la pronunciación. Pero, pues, Ay, qué dije? bueno. Eso ayuda bastante, la Ajá. verdad. Y es bien bonito, sí. la lectura es bien sí. bonita, porque sí. usted tiene que hacer algo que le guste, Ajá. Dinora, sí. aprendiendo, porque si algo le gusta y al mismo tiempo la está aprendiendo, súper bueno. Por ejemplo, si le gusta ver series, bastantes series, sí. las pone en inglés, se las pone con subtítulos en inglés, 
y pero lo está, usted lo está disfrutando, entonces uh -huh. está, usted lo disfruta, entonces aprende más. Pero qué sí. bueno saber eso, Inora, y con referencia a los temas, ¿todo bien hasta el momento? Sí, hasta ahorita, gracias a Dios lo he comprendido, o sea, no he tenido mayor dificultad. Qué bueno, o sea, la verdad. Lo que le mencionaba, porque si fuera como por primerita, como por primerita vez, Sí, sentiría muy difícil, pero porque ya en algún momento lo vi, entonces siento que se me dificulta un menos, digamos. Exacto. Uh -huh. Qué bueno. Sí, qué pero bueno. Poder practicarlo y me, para poder mejorarlo, ¿verdad? Sí, pero gracias de verdad por compartir todo eso. Y pues créanme que para mí estas sesiones son muy importantes pues porque uno sabe o logra identificar las necesidades de cada estudiante, conocerlos más. Y, lo que y de me verdad. Gusta, uh -huh. También que cuando pronunciamos que usted nos corrige, porque así uno se da cuenta cuáles son los errores que comete, digamos, tanto como cuando escribimos o cuando pronunciamos, cuando hablamos, usted nos corrige cuál es la forma correcta de hacerlo. Porque si no nos quedamos con, cometiendo siempre el mismo error, ¿verdad? Exacto. No creo que está en lo correcto y no es así. Qué bueno, sí. qué bueno saber eso, créame, que es uh -huh. algo que hace poco, con respecto al speaking practice, algo que hace poco sí lo implemento, porque realmente ya estamos en intermedio y ya uno tiene que saber sus errores, ¿verdad? Al principio, uno realmente... Eh, está como miedoso a participar, entonces sí. uno porque no lo están corrigiendo así. Al la principio vi que yo no aplicaba mucho a eso porque estaban tratando de, 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 de acostumbrarse, ¿verdad? No casi no hablaban, entonces a mí uh. me daba cosa como interrumpirlos y decirle no, eso no es así, porque no quería eh, frustrar. Oh. <risa> pero, pero eso me ayudó a hacer... Porque si no ayuda a mejorar. Sí, me gusta y cuando ahora nos pone a leer porque así, ¿verdad? cabal, uno lee y usted nos dice, no, no se dice así, se dice de esta forma y repetimos después de usted. Entonces, siento que también en esa forma aprendo. Súper, qué bueno. Uh -huh. Pero muchas gracias por su comentario. Eh, la verdad es que eso nos ayuda y por eso es que tenemos uh -huh. estas sesiones uno a uno, porque de esa manera uh -huh. podemos saber y tener la perspectiva de ustedes, ¿verdad? Que es muy importante, no es la misma de nosotros como maestros. Entonces, uh -huh. de verdad, muchas gracias por todo eso y quisiera saber, Dinora, si hay algo más que yo pueda hacer por usted, cómo le puedo ayudar, uh -huh. algún otro comentario. <risa> bueno, quizás eso por el momento sería... Bueno. Que tengo que poner más de mi parte, ¿verdad? Para poder mejorar. No, <ríe> creo yo que usted lo está haciendo súper bien, Dinora. Tal vez, tal vez incrementar más lo del vocabulario, sí. que es un, sí. una, es un tip que yo le di ahora, pero por lo demás, súper bien. Eh, muchas gracias sí. por su participación en la clase. Y como le digo, cualquier cosa, ahí soy en WhatsApp, texteme, okay. moléstame, y yo con gusto. <ríe> Todavía no, te, no se me ha vencido la incapacidad, es hasta el viernes, pero dije, no, yo tengo que entrar a la clase, sea como sea. Y, ¿sabe? Eh, decidí también eh, de, decirle, yo tampoco he participado y es cierto de quedarme. Sí, gracias por, por eso. Puedo aprovechar esta semana que yo no tengo que madrugar, decir, ir, porque me voy a las cinco y media, de, salgo de la y me y termino a las 10, días, ¿verdad? Que terminamos, entonces no duermo las 8 horas, yo siempre ando cansada, yo digo, y si sí, me tengo que quedar un ratito más, pero ahora lo puedo aprovechar porque estoy, digamos, descansando, no voy a ir a trabajar mañana, gracias a Dios por esa parte, gracias. aunque estar mal no es bueno. Sí, la verdad es que créame que le, no se preocupe. Apreciamos mucho su esfuerzo, la verdad, y no, de mi parte aprecio mucho que se haya quedado el día de ahora. Y sí, yo creo que es bien, bien difícil. Me pasa lo mismo que usted, porque a esa hora tengo que empezar las la, la labores de que no descansa, ¿verdad? Gracias por, por la ayuda que nos ofrece a todos los niños que sepa leer el esfuerzo que usted hace. Ya estaría dormida en este momento y todavía estaría atendiéndonos a nosotros. No, no se preocupe, para eso estamos. Y muchas gracias, de verdad, Dinora. Y como le dije, 
créame que de mi parte, pues yo entiendo a veces que uno se sienta enfermo, créame que yo hasta me siento un poco mal, pero no me imagino cómo se debe sentir usted. Y la verdad es que la, cuando me mandó el mensajito que él, eh, nosotros entendemos, ¿verdad? Pero en cualquier momento, las recomendaciones siempre, aunque usted... Siempre me ignora, Ajá, por los minutos, por los minutos. Sí, ahora me, me llamaron también de Isabel. ¿Verdad? Y le comenté eso, que de verdad, ayer sí no me sentía, sí, sinceramente, sentía que hasta esas cosas me molestaban y, y era como que me conecto, pero igual quiero estar escuchando. Entonces mejor no, dije. Ah, pero... ya le entendí. Usted quería descansar, ya le entendí, sí. Entonces era como que de nada me iba a servir. Dije, bueno, pero ahora sí voy a intentarlo. Gracias a Dios que me permitió porque ya no me siento tan afónico como estaba ayer. Ayer estaba ayer... peor. Ajá. Sí, ayer sí y no. Ayer estaba con mucha tos. Me sentía cansada. Entonces ahora sí lo menos. Por eso me siento más tranquila, digamos. Sí, pero muchas okay. gracias por su tiempo, la verdad, y no, le agradezco. Gracias mucho. a usted. Y cualquier cosa, como le digo, estamos a la ah, orden. Sí. Le deseo que tenga una excelente noche. Váyase a descansar, entre, por favor, si no quiere que le haga gracias. daño. Gracias, sí, quiero usted también y muy amable. Gracias por preocuparse por eso. Como dice mi niña, la frase, ay, nunca nadie se había preocupado por tanto por mí. Sí, yo me imagino que si estuviera afuera, yo me, ya me estuviera sintiendo mal, así que ya no la atraso sí, más. Y está lloviendo. Sí, tenga Pero cuidado. Ya me para adentro. Uh -huh. Sí, gracias, Ticha. Muchas gracias. Paso, buenas noches gracias. y le agradezco mucho. Adiós. Gracias. Adiós, Dinora. Un Hasta placer. Mañana, bye primero, bye. adiós. Gracias. Bye bye.